Donc, qu'est-ce qui se passe J'espère que vous allez très bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une des nombreuses solutions qui existent pour rendre le sourire à une femme. Eh bien, vous savez quoi Kéline et Valérie vont nous en parler. Nous sommes donc en compagnie de Kéline. Bonjour Kéline. Bonjour Aïssa, comment vas-tu Oh, ben bah écoute, je vais bien, c'est gentil de demander, merci. Et toi, comment vas-tu moi, ça va très bien, merci. Très bien. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes venus te rendre visite pour, nous par... pour que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais Je fais de la confection de perruques sur mesure. D'accord En fait, donc c'est ce que tu fais. Ça fait combien de temps que tu fais ça Ça fait trois ans déjà. Ah oui, trois ans quand même. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Alors en fait, après mes études de coiffure, j'avais besoin de me spécialiser dans un domaine. Et du coup, ben, j'ai trouvé du coup, cette filière de perruquier mmh. et qui m'a vraiment passionnée. Donc une perruquière, donc c'est vraiment ça en fait oui, c'est ça. Pro perruquière, prothésiste capillaire. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire une perruque Alors, pour faire une perruque, il faut du tulle, donc pour confectionner un bonnet. Il faut des cheveux, une tête de son et un crochet d'implantation. Ah oui, la tête, quand même, il faut la tête, hein, quand même. Il faut la tête. Ah non, mais pas ma tête, il faut une tête. Voilà, c'est ça, une tête malléable. D'accord, ok. Et aujourd'hui, en fait, tu fais tout ça dans quel but alors aujourd'hui, c'est dans le but médical, donc pour pouvoir euh, confectionner des, per des perruques aux personnes malades, ouais. des perruques sous mesure aux personnes malades. D'accord, et donc aujourd'hui, comment tu procèdes par exemple si euh, tu as une personne euh, malade, donc on, on est sur un sujet quand même assez sérieux, qui, euh, qui, qui viendrait te voir, une femme malade qui viendrait te voir aujourd'hui, euh, comment tu procèdes Alors tout d'abord, il y a un autre thème psychologique, donc qui dure à peu près une heure. Ensuite, un, un autre rendez-vous pour une simulation, donc avant même qu'elle ait... Euh, de passer son, sa commande, on fait une simulation en fait pour déjà avoir un avant-goût de ce qu'elle va de ce qu'elle va avoir euh, comme perruque. Et ensuite, elle peut choisir. Euh, enfin, elle verra en fait. Euh, c'est interactif, c'est sur un logiciel. Oui, voilà, c'est donc c'est sur un, un logiciel. Donc la personne elle peut choisir la texture, la longueur et la couleur du cheveu. C'est vraiment du sur mesure que ce soit elle qui choisit tout ce qu'elle veut en fait. Donc en fait, l'entretien psychologique en premier, parce que c'est nécessaire. Donc euh... Voilà, pour que la personne puisse se préparer, en fait, on va dire, au changement donc, de ses cheveux à une perruque. Ok, donc, et en fait, où est-ce que vous prenez le cheveu Alors, principalement, les cheveux, ce sont des dons. Donc, c'est des personnes qui viennent donner leurs cheveux, mais je vais laisser Valérie vous en parler beaucoup plus profondément. Très bien. Ben, merci beaucoup, Kéline. On va aller voir Valérie et donc voilà, Kéline m'a posé une prothèse capillaire, donc euh, bien entendu après le morceau de tulle en fait il est découpé, n'est-ce pas Valérie et Bien sûr, on enlève tout le morceau de tulle, on met du fond de teint pour tout cacher, et ni vu ni connu, Super. Une capillaire. Mer Merveilleux, mais alors bonjour Valérie quand même. Bonjour Aïssa Alors Valérie, est-ce que tu... Oh, mais justement on a laissé Kéline qui nous parlait du don de cheveux pour en fait justement euh, confectionner des prothèses capillaires alors, très bien. Nous, ici, on récupère le don du cheveu. Donc, euh, tout le monde peut déposer son don du cheveu. Il est, il est récupéré pour confectionner euh, des prothèses capillaires pour les patients, les personnes qui sont malades. D'accord. Donc, en fait, euh, c'est vraiment dans un but médical. Oui, exactement. Okay. Alors, en fait, nous, on récupère les dons du cheveu. On les garde en Guadeloupe. D'accord. Car c'est Kéline, la perruquière, qui confectionne les perruques avec ses, le recueillement du, du don du cheveu. Et donc justement, c'est donc dans un domaine capillaire, ça se passe comment en fait Alors ça se passe en fait, euh, nous on, on a toutes les patientes en fait qui ont des problèmes de cheveux, qui sont en traitement de chimiothérapie, donc perte de cheveux, alopécie, pelade. Donc ça concerne tout le monde. Okay. Voilà. Et donc en fait, les personnes elles viennent vous voir, donc elles ont un entretien avec Kéline au début pour le côté psychologique et en fait, ensuite, euh, vous leur confectionnez une perruque, enfin en tout cas une prothèse capillaire. Voilà, pour celles qui le souhaitent, on leur confectionne une prothèse capillaire. Alors, ça ne doit pas être facile tous les jours quand même de, de recevoir des patients Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Ouais. Parce que quand elles viennent ici, elles poussent la porte de, de l'Institut, eh ben, ce n'est pas facile. Ouais. Et puis, euh, elles se demandent si elles vont trouver quelque chose qui va leur plaire. Ouais. Et euh, justement, nous, notre but, c'est de les faire repartir avec le sourire et euh, qu'elle soit heureuse, ouais. qu'elle se trouve belle. Aujourd'hui, vous, vous, enfin, tu penses que c'est nécessaire en fait de, que, que, que l'on puisse avoir la possibilité de porter des prothèses naturelles quand on est malade Oui, je pense que oui, c'est nécessaire. C'est, euh, il faut toute, ne, toute personne n'assume pas non plus de, de perdre ses cheveux. J'en ai, hein. j'ai des patientes qui viennent et qui, qui viennent juste pour acheter une prothèse capillaire et euh, elles disent bah non moi je, veux, je la veux juste pour me protéger du soleil parce que j'en ai besoin mais j'assume entièrement euh, 
comme je suis. Mais euh, ce n'est pas tout le monde. Ouais. Et donc, c'est exclusivement les femmes Oui. Ouais. Mmh, beaucoup les femmes. Ouais. Donc, aujourd'hui, euh, tu penses que euh, c'est quelque chose qui, qui doit perdurer, qui doit continuer pour pouvoir les aider à, à garder le sourire en fait. Ah oui, il faut que ça continue et nous on est là, euh, Kéline et moi, pour, pour les aider, pour les, pour les accompagner. Alors j'ai une question en fait qui peut paraître euh, un, peu, un peu difficile, mais euh, en fait est-ce que ça pourrait aussi concerner des enfants oui. oui, oui, ça concerne aussi des enfants. Il y, a des, il y a des enfants aussi qui naissent aussi sans cheveux suite à un choc euh, émotionnel que la maman a eu pendant mettons, la grossesse. Et il y a des enfants, oui, qui n'ont pas de cheveux. Il y a des enfants qui sont malades, ouais. voilà, et qui, qui ont un traitement chimiothérapie, il y en a beaucoup. Aussi. Et donc là, aujourd'hui, en fait, on vient vous voir, et, euh, et du coup, vous rendez le sourire, en tout cas, vous, vous tentez le maximum pour que les personnes soient bien, et, et elles sourirent, en fait, du coup. Exactement. En tout cas, c'est notre but, Kéline et moi, voilà. C'est notre but, elles repartent toujours avec le sourire, et euh, on essaye de, de passer ça, euh, voilà, dans notre bonne humeur. Alors, comme c'est médical, c'est comme un traitement alors du coup Oui, alors c'est un traitement. En fait, euh, les, les patients sont en, en traitement euh, chimiothérapie, leur euh, on oncologie mm -hmm. euh, leur prescrit une prescription médicale mm -hmm. et euh, c'est remboursé à 100% par la, par la Sécurité sociale. Voilà. Donc avec une prescription médicale à hauteur euh, de ce qu'on leur informe pour euh, la prothèse capillaire, elles sont remboursées. Donc elle peut venir en fait euh, vraiment dans un but médical, euh, vous voir directement. Et donc, vous êtes situé où L'Institut Capillaire Glamour Extension se situe 42 rue Becquerel à Jarry. D'accord, et il y a un numéro de téléphone Oui, bien sûr, 05 90 92 22 82. Alors, est-ce que justement pour les prothèses capillaires euh, médicales, il y a un, euh, une page Facebook, pardon Oui, Glamour Extension, tout simplement, sur Facebook. Okay. Très bien. Mais merci beaucoup euh, Valérie. Euh, mais merci à toutes les deux. D'ailleurs, on va proposer à Kéline de nous rejoindre. Kéline 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 elle, euh, elle est là, Kéline. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour euh, ce que vous faites. Merci énormément de penser euh, à ces femmes et enfants malades, à ces personnes malades. Et vous, bien sûr, il y a toujours une pensée pour les personnes malades. Nous, on pense à eux, on leur fait un coucou. On espère que vous passez un bon moment quand vous nous regardez euh, euh, sur Éclair TV dans Qu'est-ce qui se passe À très bientôt, euh, les, les glamour girls, on va dire. Hein <rire> Kéline et Valérie. Et vous, à très bientôt pour un nouvel épisode. Hop, une nouvelle aventure d'Hervé Raïssa dans Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Allez, qu'est-ce qui se bat à vous Bye bye